concordo plenamente com vossa excelência que é um completo desrespeito às leis e a este parlamento o ministro Paulo Guedes faltar numa convocação, né? Primeiro que ele já havia faltado num convite, que é a praxe dessa casa transformar a convocação em convite. Quando a gente faz a convocação porque ele faltou no convite, ele falta na convocação. E como vossa excelência bem colocou, isso é crime de responsabilidade, né? A partir da falta de hoje, ministro Paulo Guedes é um ministro criminoso que deve ser afastado em razão da falta do parlamento. Porque se ministro começar a dar calote no parlamento desse jeito, acabou a nossa prerrogativa de fiscalizar. Ninguém mais comparece. Todo mundo vem com uma desculpa e pior. O desrespeito do ministro de ainda avisar menos de 24 horas antes que vai ter essa agenda, quando o julgamento do TCU já estava marcado há muito tempo. Ele já sabia que nessa data ia ter julgamento do TCU e ainda assim escolheu não vir ao parlamento, o que configura crime de responsabilidade. Então, eu defendo, deputado Elias, inclusive que nós ingressemos ali com essa representação, assim como Vossa Excelência colocou, para exigir que o ministro responda pelos seus atos. Já não resolve ele vir num outro dia, já não resolve ele remarcar. A questão já não é mais a presença dele, a questão é que ele faltou quando foi convocado. Ministro de Estado não pode faltar a convocação. Em regime parlamentarista, inclusive, até o próprio primeiro-ministro tem que estar toda semana prestando contas. Aqui é o ministro de Estado, que é o mínimo que ele deveria fazer é e como o deputado Enio bem colocou, o ministro Paulo Guedes quer enganar quem? Todo mundo sabe que ele não está lá no Tribunal de Contas da União, que não é ele que vai tomar a decisão, que não é a presença dele que vai fazer diferença. Aliás, o Tribunal de Contas da União, muito provavelmente, vai condenar o orçamento secreto, vai condenar o orçamento paralelo. Já começou, o relator das contas do governo já começou a ler o seu voto, as contas vão ser aprovadas, mas vão ser aprovadas com a ressalva de que o orçamento secreto e paralelo é ilegal e inconstitucional, porque não tem critérios socioeconômicos, que é o que determina a nossa LDO, e porque também você precisa ter transparência, precisa ter publicidade. Então o governo vai ser condenado a expor todos os ofícios e os requerimentos de quanto dinheiro foi para a base parlamentar, quanto deputado recebeu de emenda para apoiar projeto do governo. Isso a gente vai ter que o TCU vai fazer essa votação agora com essa ressalva. E para continuar, presidente, para tratar de outro assunto relacionado a essa comissão e relacionado ao ministro Paulo Guedes, eu não poderia deixar de falar sobre a reforma tributária. Ou, aliás, o, o, o entulho tributário que o ministro Paulo Guedes está tentando empurrar para dentro desse parlamento. Eu discordo muito da visão de mundo desenvolvimentista, né? daquela que busca colocar o Estado como condutor da economia, como planejamento central. Mas nem o governo petista teve a ousadia de dobrar a tributação em cima de empresas privadas, como o ministro Paulo Guedes está fazendo. Nem Lula, nem Dilma fizeram o que o ministro Paulo Guedes está querendo fazer agora. Eu não sou contra a discussão de tributação de lucros e dividendos. Eu sei que o mundo inteiro faz isso e que, inclusive, você incentivar o reinvestimento em detrimento da, de sacar os lucros é uma discussão positiva para gerar crescimento, para gerar renda. Agora, você colocar uma taxação de 20% nos lucros e dos dividendos e diminuir só 2,5% o imposto de renda de pessoa jurídica é um assalto. 